Для тех, кто не знаком с эндоскопией, расскажу, что это такое. Вот, сам термин эндоскопия происходит из греческого языка, вот, и э, переводится э, как «смотрим внутри». Вот, то есть «эндон» – это «внутри», «скопа» – «смотрю». Подразумевает под собой эндоскопия довольно обширную, широкую область диагностической медицины, также и лечебной медицины, кстати. Вот. Эндоскопия позволяет визуализировать полые органы посредством введения в них инструментов, которые снабжены оптической и осветительной системами. Вот. Эндоскопия, опять же, повторюсь, кроме диагностической функции, может выполнять лечебную вот, функцию. Вот, смотря, что мы хотим сделать. Также немножко вот кратенько пройдусь по эндоскопам, потому что нам необходимо понимать, чем мы работаем. Эндоскопы – это инструменты, которые позволяют нам произвести осмотр полостей. Вот. Их делят на два типа. Здесь на слайде представлены жесткие эндоскопы. Вот, то есть это эндоскопы, которые не обладают а, манипуляционной подвижностью. Вот. А, грубо говоря, они позволяют смотреть только а, довольно прямые органы, вот, либо производить осмотр обширных полостей. А, кратенько расскажу про устройство жесткого эндоскопа, который вот был приведен на картинках а, предыдущего слайда. Это, кстати, те эндоскопы, которые мы используем в своей работе. Вот устройство жесткого эндоскопа. Он состоит из а, следующих элементов: а, наглазник, либо также к нему подключается камера, которая выводит а, изображение на экран, коннектор световода. По, к нему подключается световод, вот, который а, в дальнейшем по а, системе оптоволокна выводится на рабочий конец эндоскопа и обеспечивает освещение вот, зоны осмотра. Вот. Основная часть его – это трубка. Здесь я показываю. В этой трубке будут находиться распорки и стержневые линзы. Она обеспечивает проведение уже изображения, то есть света. И в конце находится объектив. Жесткие эндоскопы не предусматривают в себе встроенные какие-нибудь цифровые камеры, хотя, возможно, такое оборудование есть. Просто, честно, экономически нецелесообразно такое делать. Для нашей темы именно эндоскопии нижних дыхательных путей в этой картинке важен один элемент, я его введу, это направление наблюдения. Фишка в чем? Эндоскопы у нас нестандартные, не бывают скажем так, по, полю, по направлению наблюдения какого-то вот стандарта, что вот смотрим только прямо. Вот. Эндоскопы, они по направлению наблюдения бывают прямые, вот здесь на картинке указано, но также бывают с измененным углом поля зрения. То есть линза объектива будет находиться наискосок. Если курсор виден, я пометил, показываю как. Соответственно, угол поля зрения будет меняться в сторону. То есть мы будем смотреть не право, не, не прямо, а немножко под углом вниз. Вот эти углы бывают разные. 10 градусов, 30, 40, там 45 градусов. Есть даже эндоскопы, у которых объектив расположен под углом 90 градусов. Зачем я это рассказываю? Для того, чтобы в дальнейшем, когда будем рассматривать момент трахеобронхоскопии, вот, этот момент очень важно учитывать, чтобы не навредить нашему пациенту. Вот. Ну и гибкий бронхоскоп. Как говорится, гибкий эндоскоп с подвижной частью вот, его дистальной части будут находиться окуляры и осветители. Вот. У бронхоскопа, в отличие от гастроскопов, колоноскопов, вот, всего два направления движения. Вот. То есть если дистальный конец гастроскопа может двигаться там, в четырех направлениях, вот, то здесь только в двух. Соответственно, добавочные направления мы можем обеспечивать, просто вращая рукоятку эндоскопа вот вправо-влево в руке. И э, следующее отличие 
Это отсутствие э, подачи э, воды на смыв камеры. Просто в, в этом оборудовании оно не требуется. Вот. Также отличие в том, что это довольно тонкий инструмент. Это не дешевое оборудование, вот, оно требует, опять же, определенных навыков в работе. Вот, средний диаметр эндоскопов это до 6, бронхоскопов это до 6 мм. Вот. Такой бронхоскоп позволяет нам произвести осмотр, в принципе, даже небольшой кошки. Вот. Где трахея позволяет пройти. Так, по видам манипуляций, которые мы можем проводить эндоскопически. Немножко остановлюсь на таракоскопии. Почему немножко? Что я этим не занимаюсь. В принципе, в нашем филиале это не проводится, но знать про нее надо, потому что это также элемент осмотра нижних дыхательных путей. Вот. Таракоскопия, показания для нее – это осмотр плевральных полостей, это биопсия, это выполнение хирургических операций грудной полости, удаление новообразования, лечение хилоторакса, плевродез, к примеру, при пневмотораксе, хирургия дивертикулов пищевода, хирургия грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Как что из себя вообще в целом представляет торакоскопия? Это примерно что-то похожее на лапароскопию, вот осмотр брюшной полости через проколы, только со своими нюансами. Вот, при торакоскопии введение эндоскопов проводится в грудную полость через межреберные промежутки, либо со стороны брюшной полости. Вот здесь на рисунке указано введение эндоскопа в области мечевидного хряща. Вот. Введение осуществляется через определенные порты или тракары, которые для тракоскопии имеют свои особенности. Вот. При тракоскопии нам не требуется инсуфляция и создание повышенного давления в грудной полости, то есть нам не надо туда закачивать воздух, чтобы производить осмотр, в отличие от брюшной полости, поэтому тракары они не герметичны. Вот. Также в тракарах имеется такая ребристая нарезка, то есть, которая позволяет его в определенной позиции заклинивать между ребрами. Вот. Опять же, эти тракары довольно короткие. В принципе, наверное, это все по таркоскопию. Сейчас пойдет немножко интереснее тема. Трахеобронхоскопия. Трахеобронхоскопия – это осмотр трахеи и бронхиального дерева. Вот. Какие показания для этой процедуры? Проведение визуального осмотра трахеи бронхов. Трахеобронхоскопия позволяет нам выполнить отбор материалов для бактериологического, цитологического и гистологического исследований. Это, например, бронхоревиолярный лаваш или бал. Вот. С лечебной целью может использоваться, то есть введение лекарственных средств, позволяет выполнять установку трахеальных и бронхиальных стентов, к примеру, если у нас имеется коллапс трахеи, коллапс бронхов. Вот. Трахеобронхоскопия позволяет удалять инородные объекты, вот. причем это идеальный способ для того, чтобы их извлекать из бронхов. Вот. В моей практике, например, был случай, когда кошка играла с колоском, ну, колоском растения, то есть, я не знаю, там рожь была или что-то в этом роде, и вот эти вот усики, которые острые, она вдохнула, две штуки, вот. они застряли на уровне главных бронхов, и... В принципе, кругом как бронхоскопии без вреда для организма их не излечит. Вот. Также трахеобронхоскопия позволяет удалять мелкие новообразования. Вот. Каким оборудованием мы будем пользоваться при выполнении трахеобронхоскопии? Значит, если у вас есть гибкий эндоскоп, это шикарно, вот. потому что он позволяет нам произвести довольно глубокий осмотр, доходить до уровня бронхов 
третьего, четвертого, иногда и пятого порядка у крупных пациентов. Если у нас есть жесткий эндоскоп, то, к сожалению, максимум мы можем дойти до уровня бифуркации трахеи вот, у небольших пациентов, если позволяет длина жесткого эндоскопа. Потому что, например, у пациента с длиной трахеи, ну, предположим, 40-50 сантиметров, это надо очень длинный бронхоскоп. Вот. Также жесткий бронхоскоп не обладает подвижностью, поэтому мы не можем как бы, натянуть на него бронхиальное дерево, не повредив его. Вот. При э, выполнении трахеобронхоскопии как мы можем э, обеспечивать? Значит, смотрите, важное условие – этот пациент должен быть седирован, вот, э, потому что без седации мы эту манипуляцию не проводим. Вот, следующий э, момент. Мы можем выполнять э, трахеобронхоскопию либо напрямую, трансларингеально, вот, э, либо э, через интубационную трубку. То есть сначала интубируем, а потом проводим э, трахеобронхоскопию. Вот. А с интубационными трубками есть нюанс. Э, их диаметр. Вот. Если у нас, например, большая собака с широкой трахеей, мы можем поставить туда широченную интубационную трубку, через которую прекрасно заходит бронхоскоп диаметром там, 6 мм, прекрасно. Вот. Но если у нас котик, вот, то через, мы его интубируем трубкой, к примеру, 3,5-4, вот, у нас мы туда никак не пролезем. Даже жесткие эндоскопы могут туда не пройти. Вот. Чаще всего мы выполняем эндоскопию э, все-таки э, без интубации. Вот. Вот. А, так как э, пациенты нам, ну, особенности пациентам нам э, не позволяют э, делать через интубационную трубку. Вот. У пациентов с трахеостомами, к примеру, можно делать через трахеостому вот эти обследования. Вот. Подготовка пациента к проведению процедуры в обязательном порядке включает в себя преоксигенацию. Пациент должен быть хорошо преоксигенирован. Вот. Когда мы работаем гибким эндоскопом, то через рабочий канал может, к примеру, подаваться кислород. Вот. То есть мы можем подключить коннектор и подавать кислород. Вот. Это при планировании длительного какого-то исследования. Если у пациента небольшой диаметр трахеи, вот, и наш эндоскоп его значительно перекрывает, то исследование выполняется в несколько этапов. То есть зашли, что-то посмотрели, вышли. Зашли, что-то посмотрели, вышли. Вот. Между этими этапами проводится обязательно оксигенация пациента. Касаемо эндоскопии жесткими бронхоскопами, то, про что я говорил по поводу поля зрения. Вот. Если у нас эндоскоп без прямого поля зрения, то есть край скошен, вот, и поле зрения уходит в сторону, при введении эндоскопа мы будем видеть только поверхность трахеи. Для того, чтобы нам увидеть просвет, а для движения дальше мы должны увидеть этот просвет, нам необходимо эндоскоп изгибать, точнее не изгибать, а немножко поворачивать. Вот. И в этот момент заостренный конец эндоскопа может смотреть в сторону либо связки, либо колен, ну, стенки трахеи. Вот. Соответственно, мы видим перед собой просвет, мы начинаем двигать эндоскоп, удерживая просвет в центре, а эндоскоп у нас благополучно упирается в стенку, перфорирует ее, либо наносит какие-то иные травмы. Поэтому в этой ситуации прохождение трахеи осуществляется ступенчато. Посмотрели вперед. Посмотрели на стенку, продвинулись, опять посмотрели вперед. То есть это касается эндоскопов с угловым полем зрения. Здесь я представил свои картинки. Эти картинки сделаны гибким эндоскопом, вот, бронхоскопом. Вот, слева вверху, так мы видим голосовую щель, так выглядит вход в гортань. Вот, мы видим черполовидные хрящи, мы видим э, голосовые связки. Э, следующая картинка – это трахея. Вот, э, здесь мы видим э, кольца трахеи, видим хорошо сосуды, сосудистый рисунок, и видим дорсальную связку э, трахеи, то есть эту перепончатую связку, про которую я говорил э, в лекции по анатомии. 
Вот. Далее мы доходим до уровня бифуркации. Разделение на два главных бронха. Что мы здесь можем увидеть? Карину. Вот это угол Карины, вот, либо киль трахеальный. Жестким эндоскопом мы опять же с этого угла можем немножко зайти в главные бронхи, потому что трахея все-таки обладает некоторой подвижностью, и немножко посмотреть в глубине, вот, но не дальше. Следующая картинка, так выглядят генерации уже бронхов второго, третьего порядка, то есть мы видим деление одно отверстие, в этом отверстии еще там деление, и дальше это будет продолжаться с каждым разом диаметр уменьшается. Вот. Глубина исследования ограничена диаметром э, того бронка, до которого мы дошли. Вот. Пытаться натянуть на себя и расширить бронк нет, не, не надо. Мы его повредим, порвем, э, пациенту от этого не будет хорошо. Вот. Э, какие мы можем э, выполнять при трахеобронхоскопии диагностические исследования? Начнем с биопсии бронков. Показания – это гистологическое исследование слизистой стенки бронхов. Мы можем проводить биопсию здесь двумя способами. Первый способ – это щипковая, когда используются биопсийные щипцы. Вот. И браш-биопсия, когда используется цвета, жесткая цветощетка. В щипковой биопсии мы отбираем фрагментик слизистой бронха, вот, Чаще всего это выполняется в доступных участках, в зонах деления бронков. Вот, при том следует соблюдать осторожность, вот, так как при проведении биопсии мы можем повредить его, вот, привести к перфорации, что создаст кучу проблем. Поэтому биопсия проводится лучше под визуальным контролем. Слепая биопсия возможна, но это такая, такое авантюрное мероприятие. Вот. Потом будем грызть ногти, смотреть на пациента и думать, будет что плохого или не будет. Вот. Значит, когда мы выполняем браж биопсию, мы вводим через рабочий канал цветощетку, вот, проводим по поверхности бронха, вот таким образом соскабливая как бы, эпителий, вот клеточную ткань, соскабливая слизь. Вот. Из тех осложнений, которые нас могут подстерегать. Самое частое – это кровотечение. Практически всегда оно возникает при выполнении биопсии, если кровотечение незначительное, вот, не происходит стремительного заполнения бронхокровью, а просто появляются капельки, хотя при эндоскопии это может выглядеть за счет увеличения очень страшно, вот, то все нормально. Вот. Если кровотечение значительное, то э, в этой ситуации пациенту необходим посто постоянный контроль вот, вот, применения антигемологических препаратов, к примеру, вот, миксановой кислоты. Вот. Перфорация бронха – более тяжелое осложнение. Оно приводит к развитию пневмомедиастинома. Дальше это может приходить в пневмоторакс, может переходить со стороны шеи под кожную эмфизему. Вот при проведении биопсии стараемся выполнять ее очень аккуратно. Вот. Еще есть два вида трансбронхиальной биопсии, но для них необходимо все-таки... Дополнительное оборудование, то есть рентгеноскоп, либо там, не знаю, под контролем КТ все это делать. Вот. Суть трансбронхиальной биопсии в том, что мы пытаемся получить материал из какой-то структуры мирного образования либо лимфоузла, который находится за стенкой бронха. Вот. Почему нам нужно для этого контролирующее оборудование? Для того, чтобы мы знали точно, что мы пришли именно к тому месту и делаем прокол в нужном направлении. Вот, также для этого используются специальные манипуляторы. Вот, данные техники применяются в гуманной медицине, в ветеринарной, в принципе, возможно. Как-то я не сталкивался с таким, по крайней мере, в описаниях. Вот. Тут на картинках указаны варианты. С... Слева это биопсия пораженного участка легких примерного образования и биопсия лимфоузла. Следующий диагностический метод – это трахеальный смыв. Суть метода в том, что мы орошаем слизистую 
трахеи теплым физиологическим э, раствором э, с последующей аспирацией этого раствора на уровне бифуркации, либо уровне бронхов второго порядка. Вот. Э, трахеальный спы, смыв – это не бронхиальный лаваш, они как бы и рядом не стоят. Э, у них абсолютно разная э, информативность, разные цели. Вот, значит, техники проведения трахеального смыва, они визуальные, то есть это через, с помощью эндоскопа. Это слепая, когда мы вводим катетер через трахеальную трубку вслепую, вот, и транскутанная, то есть когда для введения катетера и раствора делается прокол перстневидно-щитовидной связки, вот, либо прокол э, э, меша, э, связки э, колец трахеи примерно на уровне там, второго, третьего сегмента, вот, до, до четвертого сегмента, через кожу в области шеи. Транскутанный способ применяется для тех пациентов, у кого огромные анестезиологические риски, э, у кого, э, кому... Опасно давать анестезию. Вот. Выполняется это транскутанная функция вот, и введение катетера под местной анестезией. То есть перед тем, как выполнять прокол, мы должны это место обезболить. Вот. То есть выполняем обезболивание, нащупываем пересневидно-щитовидную связку, вот, либо примерно межкрицевой промежуток трахеи, вот, выполняем прокол толстой иглой, через которую мы можем провести катетер, и проводим через нее катетер. Вот. Также для этого, например, можно использовать дорого-богато, но очень удобно центральные венозные катетеры, к примеру. Вот. Как только мы провели пункцию, ввели катетер, мы вводим небольшое количество теплого физиологического раствора, он должен быть обязательно теплый. Вот по объему этого раствора, но ну, не более также 5 мл на килограмм веса, вот, и затем сразу же его аспирируем оттуда. Вот. При аспирации можно наклонить голову пациента вниз. Вот. При визуальной и слепой технике пациент либо не интубирован, если э, диаметр эндоскопа не позволяет пройти через интубационную трубку, либо интубирован. Вот, э, заходим эндоскопом, проводим, к э, примеру, эндоскопический катетер, либо катетер параллельно эндоскопу, э, начинаем выполнение смыва, вводим раствор, затем его сразу же аспирируем. Вот. Слепая техника – это без визуального контроля. Интубируем, вводим катетер, вот, вводим раствор и его аспирируем. Вот. При трахеальном смыве мы будем а, получать а, материал, который будет содержать в себе а, слизь, а, бактерии, вот, а, то, что находится на стенке трахеи, вот, а также на стенке главных бронхов. А, Бронхоальвеолярный лаваш – Техника уже куда сложнее, интереснее и куда более информативна. Вот. Выполняется это для получения материала уже из сегментов легких вот, при подозрении на какие-то глубокие поражения, например, пневмония, там какие-нибудь хронические бронхиты, астматики. Вот. Сама техника бронхоревиолярного лаважа включает в себя обревание стрельного изнатонического раствора в нижние дыхательные пути и, опять же, аспирацию этого раствора с целью получения бронхоревиолярного смыва для дальнейших диагностических исследований. Два метода выполнения – визуальные, то есть под контролем эндоскопа, рентгеноскопа, вот, либо слепой. Вот. Что нам необходимо для а, выполнения бронхоальвеолярного лаважа? Вот. Бронхоскоп или рентгеноскоп – это при выполнении бронхоальвеолярного лаважа под визуальным контролем. Эндотрахеальная трубка, а, мягкий стерильный катетер диаметром 7-8 френчей, а, либо стерильный эндоскопический смывной катетер, который а, позволяет пройти через рабочий канал гибкого бронхоскопа. А, шприцы с теплым стерильным физиологическим раствором, 
вот э, пробирки для сбора лаважа, либо идеал это система сбора трахеосет. Вот если мы это, они немножко позже расскажу, если мы пользуемся, также мы должны иметь какое-то аспирационное оборудование. Вот э, реаним набор на всякий случай, потому что э, эта манипуляция тоже сопряжена с некоторыми рисками. Вот. Ну и более в плат, особенно если это делаем первый раз, если опыта мало, если боимся залить легкие. Вот. Для некоторых введение раствора в легкие, оно чем-то сродни утоплению. Вот. Люди этого очень сильно боятся. Вот. На самом деле страшного ничего в этой процедуре нет. Вот. Рутинно она выполняется что у животных, что у людей. Здесь на фото я представил то оборудование, которое нам необходимо. То есть это катетеры. Шприцы, эндотрахеальная трубка, физраствор, реаним набор. Трахеосет представляет из себя систему из двух трубок и пробирки. Вот. Это стерильная система. Вот. Она позволяет произвести очень быструю аспирацию введенного раствора. Вот. К одному коннектору трубки подключается вот здесь к правому катетер. Хотя, в принципе, если катетеры разные бывают по своим воротам, то, к примеру, либо здесь, либо здесь выбираем направление сами. Вот. К другому подключается аспиратор. Вот. После введения раствора включаем аспиратор, происходит вот всасывание. Вот. Все собирается в этой емкости. Далее мы снимаем верхнюю крышку и закрываем идущие в комплекте дополнительной стерильной крышкой. Вот. Штука очень удобная. Техника выполнения бронхоавиолярного лаважа. Важно, расчет объема ликвоты, то есть вводимого раствора. Вот. Мы используем стерильный физиологический раствор. Вот. Мы можем у собак кожи применять до 5 мл раствора на 1 кг веса. Вот. То есть если у нас весит пациент, например, 4 кг, мы можем спокойно вводить 20 мл. Вот. Но не всегда требуется такое количество. Среднее количество, которое мы можем вводить, это 2-3 мл. Вот. Важно, чтобы мы от введенного раствора получили затем нужный объем, который позволяет нам выполнять то исследование, которое мы запланировали. Вот. Значит, при выполнении бронхоавиолярного лаважа пациент должен быть седирован, вот, введен в анестезию. Достаточную седацию будет обеспечивать даже, ну, к примеру, пропофол. Сильно мудрить здесь нет смысла. Интубация пациента. Вот, опять же, с оговоркой о том, что если мы делаем слепой метод бронхоревиарного лаважа, пациент интубирован обязательно. Если мы под визуальным контролем, все зависит от диаметра вашего эндоскопа. Вот. Далее мы будем вводить катетер в интересующий нас сегментарный или более мелкий бронх. Из нюансов. Катетер, который мы будем использовать, он, у него должен быть отверстие на кончике, скажем так, смотрящее прямо. Вот. Катетеры, которые к нам поступают, они содержат в себе также отверстия вправо-влево направленные, вот, кончик часто запаян. Вот. Иногда можно, это, точнее, это может мешать выполнению альвеолярного лаважа, потому что раствор начинает растекаться в стороны. Вот. В идеале при выполнении лаважа катетер должен как бы заткнуть этот бронх вот, герметично для того, чтобы раствор не растекался в остальные сто... по другим бронхам. Вот. Для того, чтобы это обеспечить, вот, у катетера нежелательно, не чтобы были боковые отверстия. Вот. Отверстие должно смотреть прямо. Вот. Значит, мы вводим катетер, вот, заводим его в бронх. Вот. Под визуальным контролем вот, заводим туда, где нам надо. Вот. Если мы делаем это вслепую, то катетер вводится постепенно вот, до упора. Когда мы упираемся во что-то, мы немножко катетер, мы не толкаем дальше, просто немножко его начинаем вращать вправо-влево с очень легкими надавливаниями вперед. Если катетер пошел дальше, проходим дальше. Если не пошел, на этом останавливаемся и начинаем вводить раствор. Вот, никаких а, таких жестких движений, толканий вперед не требуется, потому что это может привести к травме. Вот. 
После того, как мы установили катетер, мы сразу же вводим ариквоту, вот, а болестное введение максимально до 20 мл у крупных пациентов, у кошек там до 10 мл, можно вводить несколько этапов, то есть вводим один шприц, вводим второй шприц, вводим мы это, этот раствор плавно, то есть не резко не пытаемся раздуть, а просто таким плавным, спокойным движением. Вот. Где-то в течение секунды, двух секунд раствор должен зайти. Вот. После того, как мы закончили водиться, мы сразу же аспирируем, вот. сразу же оттягиваем э, на себя. При аспирации тоже не требуется создавать прямо какого-то огромного вакуума, вот. а, потому что раствор будет поступать постепенно. Вот. Когда мы вводим первую порцию э, ариквоты, то э, нужно быть готовым и не, не удивляться тому, что вы... Э, по назад можете получить немного раствора. Вот я здесь привожу данные о том, что вот, из книги по эндоскопии о том, что первично получается аспирировать от 40 до 90 процентов. 90 процентов введенного объема это редко. Вот. Обычно 40, бывает, начинаешь тянуть на себя, там появляется три капли. Ничего страшного. Вот. Вводим вторую порцию аликвоты, вот, и э, при аспирации у нас значение будет значительно больше первичного. Вот. После сбора аликвоты мы дальше ее переносим в стерильную пробирку. Если лаборатория на месте, сразу в лабораторию. Если нет, тогда мы все это дело центрифугируем, подготавливаем. Вот. Ну, а о этих нюансах расскажет наш лектор Мария. Вот. После того, как мы выполнили аспирацию, вот, иногда для того, чтобы увеличить объем отведения жидкости, введенной жидкости, пациента можно немножко подвигать, можно перевернуть на противоположную сторону. Вот, мы извлекаем катетер. Вот. Показатель правильности выполнения лаважа – это наличие такой специфической пенки в полученном растворе, которая прямо сразу собирается сверху, вот, и эта пенка, это как раз тот сурфактант, который выстилает альвеолы. То есть, если пенки такой нет, значит, мы делаем что-то не так. Так, если, например, вы делаете это в первый раз, если вы боитесь, вот, ну, лучше я бы рекомендовал потренироваться это делать хотя бы на трубах, вот. 4-5 проб, и э, страх у вас пропадет. Вот. Манипуляция реально несложная. Вот. Меня занимает где-то ну, минуты, минута, может, две минуты. Вот. Так. Какие осложнения могут быть? Вот то, как раз, чего все боятся при выполнении бронхиолярного лаважа и почему многие не хотят его делать. Это альвеолярное бронхиальное кровотечение. Незначительное кровотечение встречается довольно часто. Вот. Оно может ухудшать качество дальнейшей диагностики полученного материала. Вот. Для того, чтобы это спрофилактировать, не надо делать каких-то вот грубых резких движений шприцом, такой резкой аспирацией, все делаем плавно. Вот. Вот. Если катетер куда-то не проходит... Вот, нам кажется, что не дошел куда нужно, вот мы его отводим и опять начинаем все заново. Вот. Также из распространенных осложнений – это стойкая гипоксимия, которая может довольно длительно после выполнения процедуры наблюдаться. Вот. Бронхоспазм ну, может наблюдаться. Вот. Базовагальная реакция, потому что происходит раздражение симпатической парасимпатической системы. Вот, более тяжелое осложнение – это перфорация бронха. Вот, э, и вследствие перфорации пневмомедиастином, пневмоторакс, вот, подкожная эмфизема. Вот, поэтому стараемся все делать, опять же, аккуратно. Вот, э, могут быть пневмонии, э, могут, опять же, возникать аритмии. Э, дыхательная недостаточность и самая страшная остановка сердца. Вот, для этого нам необходим реальный набор. Вот. Перед проведением процедуры обязательно консультируем владельца, обязательно рассказываем о нюансах этой процедуры. Вот. Не запугиваем о том, что будет там сразу все плохо. Вот. Просто владелец должен получить необходимую информацию, вот, и вы должны убедиться, что он осознает все риски. В конце я здесь решил рассказать про противопоказания к выполнению эндоскопии, потому что на каждое отдельное вид исследования, они э, общие противопоказания. 
абсолютные противопоказания, что к выполнению бронхоскопии, там, что к тротоскопии, что к выполнению исследований. Это острое нарушение мозгового коронарного кровообращения, это гональное состояние, отсутствие сознания у пациента, либо анатомические аномалии, которые мешают выполнению манипуляции. Вот. Относительные противопоказания – это общее тяжелое состояние, то есть нестабильный пациент. По возможности до выполнения процедуры стараемся его стабилизировать. Вот. Это хроническая сердечная недостаточность, гипертония. Вот. Такие пациенты требуют подготовки вот, к выполнению эндоскопии. Вот. Контроль со стороны кардиолога. Это нарушение свертомости крови. Вот. Поэтому перед выполнением исследования по возможности делаем круглую грамму, проверяем свертомость крови, вот если у вас есть такая возможность, потому что даже незначительное кровотечение может стать проблемой вот, вот до гибели пациента. Ну и к относительным относятся острые воспалительные заболевания. Вот. Вот в каких-то ситуациях они, может, и не требуют выполнения эндоскопии. Здесь я указал литературу. Вот. Шикарная книжка «Эндоскопия мелких домашних животных». Вот Тимати Маккартни вот, доступна в переводе. Вот, в принципе, она уже лично по сроку, как доступна, кто занимается эндоскопией, или ее нет, советую приобрести. Ну и материалы фотосайта брал со следующих сайтов.